ஹலோ எவ்ரி ஒன் யூ வெல்கம் பை மதர் ஆஃப் டாட்டஸ் என்ன தான் டிராபிக்கல் ரீஜியனில் இருந்தாலும் இந்த வின்டர் முடிஞ்சு வர்ற சம்மரில் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே ஹீட்டை ஃபீல் பண்ணுவோம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வீட்டை ரெடி பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாங்கெட்டுக்கு பதிலாக காட்டன் பெட்ஷீட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் டெய்லி வேறு பொறுத்த வரைக்கும் சாஃப்டாக காட்டன் மெட்டீரியல்ஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அதே மாதிரி உடம்புக்கு நல்ல குளிர்ச்சியாக இருக்கிற மாதிரி சாப்பாடையுமே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவோம் சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆனதும் அந்த விதத்தில் எங்கள் வீட்டில் சம்மர்னாலே அதிகமாக இருக்கிற ரெசிபீஸில் ஒரு மூணு ரெசிபீஸ் இந்த வ்ளாகில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஹோப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரெசிபி கம்மங்கூழ் இது ஆத்தன்டிக்காக எப்படி பண்ணுவாங்களோ இன்றைக்கி அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து நமக்கு ஊறுற டைம் எப்படியும் சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் ஆகும் அதனால் நாளைக்கு காலையில் உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வேணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி மதியம் ஒரு ரெண்டு மணி அந்த டைமில் வந்து நம்ம ஊற வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈவினிங் ஒரு எட்டு மணிக்கிட்ட நம்ம இதை அரைச்சி காய்ச்சி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டைமுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் மதியம் ஒரு ரெண்டரை மணிக்கிட்ட ஊற வச்சிருந்த கம்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து டைம் ஒரு எட்டு மணி ஆச்சு நல்ல ஊறி இருக்கிற இந்த கம்பை வந்து நான் தண்ணியெல்லாம் ட்ரைன் பண்ணிட்டு இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கம்மங்கூழ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கம்பு மாவு வாங்கி கூழ் பண்ணுறதை விட இதே மாதிரி கம்புலேருந்து டைரெக்டாக நீங்கள் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுதான் கிட்டத்தட்ட ஒரிஜினலாக இருக்கும் ஏன்னா நான் ரெண்டுமே ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றதுனால சொல்கிறேன் இன்கேஸ் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நைட்டு தான் பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூட உங்கள் கிட்டே இருக்கிற கம்பை வந்து தேவையான அளவுக்கு நல்ல பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட காய்ச்சிக்கலாம் இது வந்து இன்கேஸ் ரெண்டு மணிக்கு ஊற வைக்க மறந்துட்டோம் அப்படி இல்லைன்னா லேட்டாக தான் அடுத்த நாளைக்கு நமக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வேணும் பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி பண்ணலாம் பட் மேக்ஸிமம் இந்த ரெடி மிக்ஸாக கிடைக்கிற கம்பு மாவை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ரீசன் என்ன அப்படின்னா நமக்கு ராகி மாவாகட்டும் கம்பு மாவாகட்டும் காய்ச்சும் போதே நமக்கு வந்து அதோடய ஃப்ளேவர் நல்ல தெரியும் அதாவது நம்ம ஒரிஜினலாக கம்பையும் கேழ்வரகையும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா பட் சேம் ப்ராசஸ் வந்து நீங்கள் பவுடர் வாங்கி காய்ச்சும் போது அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வேறு மாவு இருக்கிறத வந்து நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதுக்கு எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றி காய்ச்சணும் அப்படின்றது வந்து அப்ராக்சிமேட்டான அளவு தான் கொஞ்சம் தாராளமாகவே தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா இது டைட் ஆகும்போது நமக்கு கலர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பாத்திரமும் நல்ல அடிகணமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் நல்ல டைட் ஆனதுக்கப்புறம் இறக்கி வச்சு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி லேயர் வந்து செட் ஆகிருக்கும் அந்த டைமில் கொஞ்சமாக இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து புளிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காலையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது புளிச்சிருக்குன்றது வந்து நம்ம இட்லி மாவி மாதிரி பொங்கி எல்லாம் வந்திருக்காது பட் அதோட டெக்ஸ்சரில் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும் இது ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன மிக்சி ஜாரில் ஒரு ரெண்டு துண்டு இஞ்சி காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நிறைய சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சமாக ஜீரகம் கருவேப்பிலை மல்லித்தழை கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே சேர்த்து குறகுறப்பா ஒரு சின்ன பல்ஸ் வெட்டுக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் இது நீங்கள் இடித்துமே போடலாம் பட் மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் குயிக்காக வேலை முடியும் அப்படின்றதுனால நான் ஜாரில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் நல்ல கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு நாலு ஸ்பூன் கிட்ட தயிர் இப்போ நான் நேற்று எடுத்திருந்த அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்கும் கம்போட அளவு அது வந்து சர்விங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஜாரில் நாலு சர்விங்ஸ் வரைக்கும் கிடைக்கும் இதை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துகிட்டு மீதியை வந்து நீங்கள் சின்ன சின்ன பாலாக போட்டு தண்ணி ஊற்றி ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சிடலாம் 
டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ன்றது வந்து எனக்கு கன்சியூம் ஆகிடும் அப்படின்றதுனால நான் ஃபுல்லாகவே வந்து இன்றைக்கி எடுத்துட்டேன் நான் சொன்ன ஜார் வந்து இந்த ஜாரில் நாலு ஜார் வரைக்கும் ஃபுல் அளவுக்கு கிடைக்கும் ஊறுகாய் மோர் மிளகாய் கட் பண்ணி வச்ச மாங்காய் இதெல்லாம் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த கம்பங்கூழ் சூப்பரான மெயின் டிஷ் இந்த சம்பருக்கு அன்னைக்கு ஸ்கூல் லஞ்சுக்கு முந்தின நாள் வந்து நல்ல எறா கிடச்சிது அப்படின்றதுனால மசாலா போட்டு ஃபேஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இன்னைக்கு காலையில் அதை வந்து வெங்காய தக்காளி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அதையுமே ஸ்கூல் லஞ்சுக்கு கொடுத்தாச்சு சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக அடிஷ்னலாக தயிர் சாதமும் இருக்கும் தயிர் சாதம் பண்ணுறீங்க ஸ்கூலுக்கு அப்படின்னா ஒரு சின்ன டிப் மோஸ்ட்டாக வந்து ஃபுல்லாகவே தயிர் ஆட் பண்ணாமல் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம பால் காய்ச்சி வச்சு அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டான அளவில் புளிச்சிருக்கோம் சாதம் எடுத்துட்டு இந்த அளவுக்கு நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணிட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல கெட்டி தயிர் ஆட் பண்ணி மீதி அளவு ஃபுல்லாகவே காய்ச்சின பால் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா பசங்க லஞ்சுக்கு சாப்பிடும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த லன்ச் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறக்கு நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிஸ்டர் கேட்டிருந்தாங்க உங்கள் பசங்க கொஞ்சம் டீனேஜர்ஸ் அப்படின்னா இது ஓகே பட் சின்ன பசங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் அட்வைஸபிள் கிடையாது லிட் வந்து க்ளீன் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது மற்றபடி குவாலிட்டி எல்லாமே ஓகே நெக்ஸ்ட் ரெசிபி ஹெல்தியான வேர்ஷனில் ஒரு குல்ஃபி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் என்னோடய லாஸ்ட் இயர் மினி விளாக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெசிபி தான் அதிகமாக இருக்கும் பட் சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னாலே இது மோஸ்ட்டாக பண்ணுவேன் பட் யூஸ்வலாக பண்ணுறதை விட இன்றைக்கி ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறேன் இதுக்கு பசும்பாலும் எடுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப தண்ணியாக இருக்குது அப்படின்னா நல்ல ஃபுல் ஃபேட் மில்க் கிடைக்கும் இல்லையா அதில் ஒரு முக்கால் லிட்டர் அளவுக்கு நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா திக்னஸ்க்காக ஆட் பண்ணுறது எல்லாமே நட்ஸ் மட்டும்தான் ஸ்வீட்னஸ்க்கு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த ரெசிபி வந்து நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்மூதி எல்லாம் கொடுத்து உங்கள் பசங்களுக்கு பழகியிருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது பிடிக்கும் ஏன்னா என்னோட பசங்களுக்கு வந்து நான் கொடுத்து பழகியிருக்கேன் அப்படின்றதுனால நான் ஸ்வீட்னஸ்க்கு இன்றைக்கி பெர்ரிஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருந்தேன் நட்ஸ் அண்ட் ஸ்பைசஸ் மாதிரி ஷாப்பில் வந்து இப்போ மிக்சட் பெர்ரிஸ்னு ஒரு பேக்கில் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா தனித்தனியாக இருக்குது அப்படின்னாலுமே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன பெர்ரிஸ் இருக்கோ ரேஸ்பெர்ரி கிரான்பெர்ரி நான் இன்றைக்கி பிளாக்பெர்ரி ப்ளூபெர்ரி எல்லாத்துலேயுமே ரெண்டு ரெண்டு போட்டிருக்கேன் அது இல்லாமல் ரெண்டு துண்டு அத்திப்பழம் பேரிச்சம் பழம் ரெண்டு பீஸ் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது இல்லாமல் ஒரு ஆப்ரிகாட் இது எல்லாத்தையுமே நல்ல தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் சோக் பண்ணி வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டூ ஹவர்ஸ் கிட்ட நம்ம ஊற வைக்கணும் நட்ஸ் வந்து டேரெக்டாக போடலாம் பாதாம் பட் பாதாம் வந்து எப்போவுமே நான் இன்ஸ்டண்ட்டாக தோல் எடுக்கணும் அப்படின்னா நல்ல கொதித்த தண்ணியில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தடவை லைட்டாக இப்படி தேய்ச்சோம் அப்படின்னா தோல் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வால்நட்ஸோடு சேர்த்து அதையும் ஊற வச்சுக்கலாம் நட்ஸுக்கு நீங்கள் பிஸ்தா ஆட் பண்ணலாம் இது இல்லாமல் முந்திரி பருப்பு கூட ஆட் பண்ணலாம் பாலையுமே ஒரு தடவைக்கு நான் ஃபுல்லாகவே காய்ச்சி வச்சுட்டேன் ஏன்னா ஒரு சில பால் வந்து நம்ம நட்ஸோடு சேர்த்து பண்ணும்போது தெரிஞ்சிடும் இல்லையா அதனால் ஒரு சேஃப்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு ஒரு செட் வந்து அதை காய்ச்சி வச்சுட்டு டூ ஹவர்ஸ் இந்த நட்ஸும் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நட்ஸை மட்டும் அரைச்சி அதுக்கப்புறம் திரும்ப பாலில் சேர்த்து நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த டைம் வந்து பால் நல்லா திக்காகிடும் பால் நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஊற வச்சுருந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பால் இன்னும் கொஞ்சம் திக் ஆகிறதுக்கு ஸ்லரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளவரில் தண்ணி விட்டு அதையுமே கடைசியாக ஆட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி கலருக்காக நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக வீட்டில் அரைச்ச மஞ்சள் தூள் தான் அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேவருக்காக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்
உங்களுக்கு இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸில் இருந்து வர்ற டேஸ்ட்டும் பிடிக்கல அதே மாதிரி ஸ்வீட்னஸும் பத்தலைன்ற ஸ்டேஜில் நீங்கள் சுகர் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக வேணால் கோகோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் லாஸ்ட் இயர் பண்ணது பார்த்திங்க அப்படின்னா சுகர் தான் ஆட் பண்ணுவேன் இந்த இயர் தான் வந்து ஸ்வீட்னஸ்க்கு இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு தடவை மிக்சியில் ஒரு தடவை பல்ஸ் விட்டுட்டு தான் நம்ம வந்து இதை ஸ்டோர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்போ தான் அந்த டெக்ஸ்டர் வந்து நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் உங்ககிட்ட குல்ஃபி மோல்டு இல்லை அப்படின்னா சின்ன சின்ன காஃபி டம்ளர் இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸை வந்து டிப் பண்ணி வச்சுட்டு அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு மேலே வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டடியாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கிட்ட ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்தாலே குல்ஃபி ரெடி ஆகிடும் பட் பாக்ஸில் ஊற்றி வச்சுருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ரெடி ஆகல பசங்க ஈவினிங் வரும்போது அதனால் குல்ஃபி மட்டும் தான் இன்றைக்கி எடுத்து கொடுத்துருந்தேன் யூஸ்வலாக ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் மூதி வந்து குடிக்க பிடிக்கும் அப்படின்னா அதை வந்து இந்த சம்மருக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் சில்லான வேர்ஷனில் எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும் வேறு எதுவும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது பட் கண்டிப்பாக சூப்பர் ஹெல்தியான ஒரு சம்மர் ரெசிபியாக இருக்கும் வெந்தயம் இதில் வந்து முக்கால் பங்கு வெந்திருக்கிற டைமில் தான் வந்து நம்ம பால் ஊற்ற வேண்டியது இருக்கும் தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுல ஒரு சின்ன ட்ரிக் உண்டு இந்த ரெசிபியில் அதே மாதிரி இது குக்கரில் பண்ணுறதை விட இப்படி பாத்திரத்தில் பண்ணும்போது தான் இதோட டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் நான் சொன்ன அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கிற தேங்காய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றரை தேங்காய் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஒரு முழு தேங்காய் மீடியம் சைஸ் பெரியசாக இருக்கிற மாதிரி கூடவே வந்து ஒரு அரை மூடி தேங்காய் ஏன்னா இதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து சம்மந்தின்னு ஒன்று அரைப்போம் துவையல் அதுக்கு ஒரு கால் மூடி அளவுக்கு தேங்காய் தேவைப்படும் அதுக்கு சேர்த்து தான் நான் இதில் இங்கே தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் அரைக்கும் போதே ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் அரைக்கும் போதே ரெண்டு பாத்திரமாக பிரித்து வச்சுருங்க ஃபஸ்ட்டு தேங்காவை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சி முதல் பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுட்டு ரெண்டாவது தடவை நம்ம தண்ணி ஊற்றி தாராளமாக தண்ணி ஊற்றியே அடிக்கலாம் அதை வந்து அடிச்சுட்டு அந்த தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணுறது வேறு பாத்திரத்தில் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ரெண்டாவது பேட்ச் இதே அளவு தேங்காவை எடுத்து தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆட் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி அரிசி வேக வைக்கும் போதும் தேவையான அளவு தண்ணி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதாவது முக்கால் பங்கு வெந்திருக்கும் போது சாதத்தில் வந்து நிறைய தண்ணி நிற்கக்கூடாது அப்போ தான் நம்ம ஆட் பண்ணுற தேங்காய் பால் வந்து அதில் சேரும்
ரெண்டு தேங்காய் பாலுமே இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் அதை பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்து தெரியும் பாத்திரத்தை வந்து நம்ம சரிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பால் வந்து சரிச்சு பார்க்கும்போது அந்த பாத்திரத்தில் நல்லா ஒட்டியிருக்கும் அந்த லேயர் அதுவே ரெண்டாவது பால் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக தெரியும் முக்கால் பங்கு வெந்திருக்கிற சமயத்தில் இந்த ரெண்டாவது பாலை ஆட் பண்ணி நல்ல வெந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு பாலை ஊற்றி இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரெசிபி ரெடி பட் கடைசியாக ஃபஸ்ட்டு பால் வந்து ஊற்றும்போது ஒரு ஓரத்தில் வந்து லைட்டாக நுற மாதிரி வரும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும் அப்படி ரொம்ப நேரம் கொதிச்சிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் இன்க்ரீடியன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான் பட் வேலை வந்து இது கொஞ்சம் அதிகமாக தான் எடுக்கும் பட் சம்மருக்கு வந்து இது சூப்பர் கூலான ரெசிபி ஏன்னா பச்சை பயிறு வெந்தயம் தேங்காய் பால் எல்லாமே நல்ல குளிர்ச்சியாக இருக்கும் ஹெல்த்துக்குமே ரொம்ப நல்லது ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்காய் வந்து நல்ல பால் தேங்காவாக இருக்கணும் அது சூஸ் பண்ணுறதுலையும் இருக்குது இதோட டேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு சைட் டிஷ்க்கு ஒரு சம்மந்தி சொன்னேன் இல்லையா இந்த தொகையில் அரைக்கிறதுக்கு ஒரு கால் மூடிய அளவுக்கு தேங்காய் காரத்துக்காக மூணு மிளகாய் வத்தல் கொஞ்சமாக சீரகம் ஒரு சின்ன துண்டு புளி முக்கியமாக ஆட் பண்ண வேண்டியது வந்து இஞ்சி அது கூடவே வந்து ஒரு நாலு பல் அளவுக்கு பூண்டு தேங்காய் பால் அப்படின்றது கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால இஞ்சி வந்து ஒரு பெரிய துண்டாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கரெக்டான புளிப்பு காரத்தோடு இருக்கும்போது இந்த கஞ்சிக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் வீடியோவில் இது வரைக்கும் ஸ்டே பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப தேங்க்யூ வ்ளாக் பிடிச்சிருந்தது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கேட்ச் யூ இந்த ந